Bagaimana Presiden Joko Widodo tam- turun, langsung. turun langsung untuk menyapa warga di Istana Merdeka Jakarta. Nah ini dia kita simak bersama. Ternyata kaya, kaya sekali ya. Iya, budaya kita ini banyak sekali ternyata ya Prof dari Sabang sampai Merauke luar Bandingkan biasa. negara-negara tetangga yang kecil-kecil itu <laughs> tidak sekaya kita ini. Dan ini berbeda ya, ini antusias warga ini begitu terlihat sekali ya. Mungkin untuk... bisa kita tanya ke Bram kalau masa antusiasnya kalau dibanding tahun lalu seperti apa Bram kalau kayak gini Bram? Apakah ini, lebih banyak atau ini jauh apa? lebih meriah? Ini jauh lebih meriah. Waktu tahun saya meriah tapi ini jauh lebih meriah. Apalagi nih kita bisa saksikan bersama Presiden Joko Widodo langsung menyapa iya. warganya begitu ya. Dan ini adik. menghidupkan industri pakaian dalam negeri. <laughs> oh, pastinya ya. Secara ekonomi. Ya, kan? iya. Seni, langsung, ya. ekonomi, politik jadi satu kan. Iya. Karena mau tidak mau ya pasti kalau ketika kita ke istana pakai bajunya pakai baju adat dalam acara iya. seperti ini. Dan yang baru kan. Pasti. <laughs> Pesan. <laughs> Ini luar biasa ya. Bahkan kemarin pun juga tidak hanya di Sana Merdeka, di pidato kenegaraan pun juga menggunakan baju adat juga asal Tanimbar Maluku seperti itu. Ya, Bisa pada menjadi... di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini mungkin uh, Prof sedikit berbeda ya uh, dengan uh, sebelum-sebelumnya. Karena ya. uh, terlihat sekali di setiap acara uh, kenegaraan Presiden ini uh, ya. selalu menggunakan adat. Dan ini mesti mulir juga pakaian ada daerah-daerah. Jadi ketika ada acara di daerah entah bupati apa, itu mereka juga menghidupkan uh, tradisi pakaian adatnya. Ini kan bagus jadinya mm-hmm. hidup. Jadi bangga ya begitu ya, ada rasa kebanggaan. Tidak semuanya berdasi ya, <laughs> kayak di TV bagus lah. <laughs> Tapi buat cara gini kan pakaian adat ini kan jadi keren. Mm-hmm. Pastinya unik dan juga berbeda ya. Tentu dan juga tidak lupa seperti kesenian juga yang ditampilkan juga sebelum mm. pengibaran bendera ini juga penting agar... Masyarakat Indonesia ini juga sadar bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau dengan 270 juta populasinya. Ini kita menggandeng keberagaman di sini seperti hmm. itu. Salah satu potensi ekonomi kita itu industri pariwisata, pariwisata. budaya. Kaya sekali ini. Dan pasti meningkatkan uh, sektor-sektor pariwisata ya. Yeah, yeah. Oke okay, dan kita juga melihat ada yang berbeda. Ini uh, tadi juga ada penampilan uh, dari Kalimantan. Seperti tadi yang sudah di... Uh, singgung oleh Cindy Permadi. Permadi. Ini ada ornamen-ornamen ternyata dari Kalimantan nih Profesor. Karena nanti juga ada agendanya, ada video conference dari IKN. Wow. Itu yang begitu ya, istimewa ya, ya. juga ya. Ini menggunakan IT modern betul ya. Iya <laughs> betul. Lihat Bahkan nanti mau ada acara seni ya ini. Iya acara seni dan juga pertunjukan-pertunjukan hiburan yang tentu saja uh, ini... Akan ada kejutan pastinya. Bahkan sampai ke pemain musiknya didatengin. Ini kalau pas kibrakanya juga didatengin gak ya? Kalau tahun lalu seperti apa? Bram? Kalau tahun lalu untuk pas kibrakanya diumpetin. <laughs> Jadi gak, gak boleh kelihatan. Oh. Sampai sebelum pengibaran. Jadi kita baris di samping persis istana. Hmm. Dan kamera belum menyorot. Okay. Jadi kamera menyorot pada saat upacara sudah dimulai. Upacara sudah dimulai. Berarti gak kesampaian atau kesempatan seperti ini ya berarti Bram? Tidak. Udah mulai deg-degan berarti kalau udah jam-jam segini nih. Deg-degan udah dari pagi ya. <laughs> udah dari pagi. Karena kita bangun tidur kan, kalau pada saat tugasnya jam 3 pagi. Karena kita perlu menyiapkan atribut lagi, sarapan segala macam. Jadi harus sehat ya badan. Iya, jadi karena harus bangun pagi <laughs> begitu. Selama karantina berarti tidak bisa menggunakan ponsel ya. atau bagaimana? Handphone dikumpulkan. Jadi selama karantina full, full tidak, tidak ada komunikasi dengan keluarga. Betul. Nah itu baru ketemu lagi sama keluarga tuh Kontakan apa yang diceritakan kapan, itu? <laughs> Kebetulan karena uh, saya sekolahnya asrama. Oh. Hmm. Jadi saya memang sudah pada waktu itu sudah lama gak ketemu, gak ketemu orang tua. Hmm. Jadi begitu ketemu langsung 